Salvatore Petrotto ha gettato ombre nere sull'ultimo dato elettorale e a questo punto pare lecito chiedere anche a Salvatore Picone che è stato candidato a sindaco e che soprattutto ha rappresentato una lista, un paese per tutti con più di mille voti, eh, chiederle Cosa farà lei e la sua lista in merito a queste voci che ci sono in giro su queste ombre buttate da Salvatore Petrot? I cittadini di Racalmuto non meritano di vivere nel dubbio e nelle incertezze, perciò eh, su quanto dichiarato da Petrotto che è consigliere comunale di minoranza noi vorremmo vederci chiaro nel senso che i cittadini ce lo chiedono, ce lo chiedono i tanti nostri sostenitori e perciò faremo anche noi un accesso agli atti del Comune per capire eh, le attività dell'ufficio elettorale eh, rispetto ai registri delle schede elettorali e via dicendo e poi chiederemo un incontro al Prefetto, al Prefetto di Agrigento eh, affinché incontri una delegazione della lista Racalmuto a un paese per tutti e capire come muoverci perché ripeto a dire io mi auguro che non sia successo nulla di grave ma se così fosse veramente i cittadini non meritano, non meritano di vivere nel dubbio non meritano le bugie non meritano di vivere nell'incertezza questo paese ha bisogno di serenità questo paese ha bisogno di vivere eh, lontani dalle ombre e perciò noi continueremo questa nostra nostra attività di vigilanza, lo abbiamo detto sin dalle prime ore, vigileremo su tutto l'operato dell'amministrazione comunale, su come opera anche la minoranza e partiamo intanto da questi dati e da, questa, da questo accesso agli atti e ovviamente aggiorneremo i cittadini su quanto, su quanto emergerà. E ad oggi possiamo dichiarare che la lista era calmuto un paese per tutti, e tutti i candidati saremo presenti nelle attività del, del paese, saremo presenti e nelle proposte eh, che faremo ma anche nell'opposizione perché stare all'esterno non significa stare a guardare, si può benissimo eh, fare un'attività politica stando anche fuori dal palazzo comunale, partendo proprio da questo, da questo dubbio che alleggia nel paese. Noi vogliamo vederci chiaro perché, ripeto a dire, Racalmuto non merita di vivere nella bugia e nelle incertezze. Campagna elettorale interminabile a Racalmuto? No, è politica attiva, significa vivere in una comunità e viverci ad occhi aperti. Non è che perché è finita la campagna elettorale è finito l'impegno per quanto ci riguarda e nei confronti del Paese e nei confronti dei diritti dei cittadini. Noi, lo abbiamo detto, saremo presenti, vigili, faremo le proposte importanti, ma faremo anche opposizione dall'esterno, per come è giusto che sia. La vita di un Paese è fatta anche di queste cose ma quando un paese vive serenamente e noi non possiamo, ripeto a dire, vivere nell'incertezza che sia stato solo a pensare già il fatto che sia stato manovrato il voto o l'idea che avevano i cittadini, questo ci disturba abbastanza.